moja. Tuko pamoja. Basi msabai bwana Richard Kayombo. Karibu sana bwana Richard. Asante sana. No. Hai, Richard Kayombo unajua tukizungumzia masuala ya mapato, tunazungumzia masuala ya fedha hapa. Tunazungumzia eh, masuala ya, ya fedha. Na kubwa zaidi ni swala la ukusanyaji wa mapato kwa wananchi. Lakini kitu kizuri ambacho nimekipenda mamlaka mapato na kitengo cha huduma na elimu kwa mlipa kodi. Uh, miongoni mwa vitu ambavyo unajua elimu ni pana. Yeah. Ni kubwa zaidi. Lakini mmesimamia katika msingi upi? kwenye kumpa elimu huyu mlipa kodi mwenyewe mnampa uh, elimu katika misingi ipi tusaidie katika uh, maana kila mtu anajua kuna swala la kodi elimu ipi ambayo mnampatia uh, msingi tulosimamia sisi katika kuhakikisha kwamba watu wanalipa kodi lengo letu haswa kubwa ni kuhamasisha ulipaji kodi wa hiari unafahamu kwamba swala ulipaji wa kodi sio swala jepesi sana na tutambue kwamba kibinadamu mtu ukipata pesa yako alafu mtu akakwambia punguza kidogo lete huko kibinadamu huwa ni ngumu hmm. sasa lazima utafute njia ya kumfanya huyu binadamu ambaye ana kipato chake ambaye anataka achangie ili aweze e, serikali iweze kumletea maendeleo kwa sababu kuna vitu vingine natofanyeje e, mtu mmoja mmoja hata msemwe mchange amwezi kuyafanya mtani mtano kumweza kasaba atuchange tulirekebishe hapa barabara nini lakini kwa ukubwa ni kwamba mkichanga wote kwa pamoja kama uh, wananchi eh, mnaipa serikali serikali inaratibu inajenga barabara inafanya vitu vikubwa vikubwa reli na kadhalika na kadhalika ni kutokana na hizo kodi sasa tunachokifanya sisi ni kwamba tunataka jaribu kufanya mazingira ya huyo mwananchi eh, yawe mepesi kwanza aelewe wajibu wake eh, kama mwananchi kwamba katika kipato chako Uh, kuna sehemu inabidi uchangie kwenye mfuko mkubwa katika mfuko mkubwa wao ili uweze kufanyia moja mbili tatu no. na swali moja ambao wananchi wanaliuliza mara nyingi ni kwamba kwa nini nilipe kodi na jibu lake linatokana na kuona matokeo ya ile kodi anayolipa kwamba imefanya kazi gani kwa sababu unapoenda kwake ukimwambia akikwambia kwa nini nilipe kodi lazima uwe na ushahidi nini kimefanyika kutokana na kodi yake ambayo amelipa kinyume cha hapo utakwama lakini wakiona kuna ushahidi wa kodi imetumikaje basi unakuwa unajenga uhiari wa ulipaji wa kodi umemuelewesha ameelewa amekubali kulipa utakapoenda mara ya pili itakuwa rahisi zaidi kumfanya awe mwepesi wa kulipa kwa sababu anaona kodi yake inatumika sawa sawa kwa lengo letu la elimu kuhakikisha no. kwamba tunaweka hayo mambo mawili yakae vizuri ulipaji wa hiari lakini aweze kuamini kwamba kodi yake inatumika vizuri. Ni wakati gani mtu anastahili kwanza kulipia kodi ikiwa kama ni mfanyabiashara na na biashara yake mathalan hajui haya masuala na kubwa zaidi ni kusuala la elimu hapo limezungumzwa mpaka um, elimu ya, ya imfikie kwamba sasa hmm. lipa kodi ama ana wajibikaje kuweza kushiriki katika maendeleo ya taifa lake ikiwa kama mtanzania mzalendo na ana nia kulipa kodi. Uh, tunachokifanya mara nyingi ni kwamba tutajaribu kumwonyesha mwananchi huyu au mfanyabiashara kwamba shughuli yote ya kiuchumi ambayo inazalisha kipato inastahili kutozwa kodi lakini pia katika kutozwa kodi e, kuna viwango vimewekwa kwa namna tofauti tofauti kwa mfano e, mtu yote ambaye uh, biashara yake mzunguko wake hauzidi milioni nne huyu amesamewa halipi kodi moja kwa moja halipi kodi moja kwa moja isipokuwa anaanza milioni nne na kwenda juu huyu ni atapaswa kulipa kodi lakini katika maisha yetu ya kawaida inawezekana ulipi kodi moja kwa moja kwamba nimepata kiasi hiki maybe malipata yako ni milioni mbili kwa sababu unaangukia chini ya kile kiwango ambacho unatakiwa kulipa kodi lakini wewe kwa namna moja au nyingine unaweza kuwa unalipa kodi e, kama mlaji unapoenda kununua bidhaa dukani ukidai risiti na kama ni bidhaa ina VAT au hata ina VAT ukidai ile risiti maana yake hayo mapato, mapato uliochangia kwa yule mfanyabiashara akakupa resiti yatakuwa sehemu ya mauzo ambayo yatakokotolewa kuweza kupata kodi kwa hiyo mchango wako kama mwananchi hata kama wewe wafanyabiashara au biashara yako ifikie kiwango cha kulipa kodi ukidai resiti kwa namna moja au nyingine umechangia ulipaji wa kodi kwa sababu yale ma, mauzo yatajumuishwa itakokotolewa mfanyabiashara ile atakuwa amelipa kodi ikiwemo kile ulichonunua kwake na ndio maana tunahamasia kwa njia hiyo pia kwa upande mwingine hata kama wewe ufanye biashara. 
Agnes Almasi hakuna kuacha ku diary sita hata mheshimiwa rais Dr. John Pombe Magufuli alikuwa akisisitiza na tumekuwa hata matangazo yamekuwa kiko mara kadhaa na hata nyinyi wenyewe mko mkishiri katika hilo kwenye kuhamasisha. Naam Agnes ndio tukija hapo katika swala la risiti ha, unakuta kama umeenda labda kununua bidhaa nyingi katika duka moja pale una list ndefu tu lakini mwisho wa siku ni kama vile mnaingia sisi makubaliano we mnunuaji pamoja na yule aliyekuzia kwamba na kuomba labda ni kuandikia risiti ya mkono au labda nipunguze baadhi ya vitu sio visingie uh, kule kwenye mashine Ivi katika swala hili labda kuna operation yoyote ambayo mmejitahidi kuifanya na kuweza kuwakamata uh, watu wa namna hii. Uh, hii ni swala moja ambalo tumekuwa tukipambana nalo sana. Na kumbuka kati kuanza swala la utoaji wa receipt za elektroniki. Mm. Uh, ya wapo ya vitu ambavyo vimekuwa vikijitokeza ni baadhi ya wafanyabiashara wasio waaminifu kumwambia mteja wake kwamba bei na receipt kiasi fulani, bei bia receipt kiasi gani. E, wakati mwingi unakuta kibinadamu unakuta mtu ni mwepesi kukubali apewe bila risiti kwa sababu anaona kama kuna punguzo lakini una hakika gani kwamba kweli ni punguzo lakini vile vile endapo utatoka na bidhaa hiyo hapo ikawa na matatizo utairudishaje una ushahidi gani wa kulisha hiyo bidhaa chukulia tu kwamba umenunua fridge umenunua tv umetokana na kwa tatizo utathibitishaje kwamba ni minunua kwako jie kulikuwa na msako kwa vitu ambavyo vimeibiwa kwa kuto na kitu kina receipt au gari kasimamishwa tu njiani utathibitishaje kwamba hiyo kitu umenunua chukulia mfano mwingine umeweka mafuta kwenye kilo cha mafuta baada ya kuweka mafuta kilomita mbili tatu gari yake inazimika utorije kwenye kituo kumwambia mwenye kituo nimeweka mafuta kwenye kituo chako na gari yangu imezimika atakukana kabisa kwa hiyo tuseme tu uh, jambo hili la utoaji wa risiti tunaendelea kuelimisha wananchi wajue umuhimu wake mwanzo tulikuwa tunaweka msukumo kwa upande wa mfanyabiashara tukaona mm. halitoshi bahati nzuri na sheria karekebishwa ikaweka na msukumo upande wa uh, mteja kwamba naye ajue kudai risiti kwa sababu kadhaa kadhaa kwa sababu kuna kwa msukumo upande wa mfanyabiashara na wa mteja kwa sababu mteja asipodai risiti pia anaweza akakumbwa na adhabu na adhabu inaanzia mm. Uh, F30 hadi Yes, yes. ukuta na bidhaa uje dairi city na dhaba inaweza kaanzia uh, F30 hadi milioni moja na nusu kutegemea na thamani ya bidhaa ambayo hujachukulia receipt. Sasa hili limeleka kufanya nini? Lengo sio kuadhibu tu bali kujenga utamaduni wa kudai receipt. Ndio maana kuna kaadhabu pale. Mm. Kwa mfanya biashara kama hajatoa receipt milioni tatu hadi milioni na nusu. Sasa lengo sio kumwadhibu bali kujenga utamaduni anayetoa atoe receipt na anayedai awe na utamaduni wa kudai receipt baadaye iwe ni mazoea kwamba ukienda kununua bidhaa dai receipt na yeye anakuambia usichukue receipt akupe bei hii ina maana anakudanganya kwa kifupi niseme mfano kama unauza bidhaa ambayo ina VAT VAT ni asilimia 18 endapo utachukua hiyo bidhaa ujachukua receipt manake asilimia nane ya kodi ambayo ipaswa kwenda serikalini mfanyabiashara mpa nafasi ya kuweka mfukoni moja kwa moja kama sio bidhaa ya VAT ina maana mauzo hayo hayatakuwa sehemu ya mauzo ambayo yatatumika kutoa kodi kwa hiyo mapato hayo yanakuwa nje ya yala ambayo yataonekana kwenye hesabu za mlipa kodi kwa hiyo ni mata sitiza ni vizuri e, tukafanya tukadai receipt wanaponunua bidhaa na ukatoa receipt unapouza bidhaa kwa sababu mwisho wa yote hicho kidogo kinachotolewa na mmoja mmoja ndio kinajumuisha ndio kinafanya mambo makubwa tunayoona ujenzo barabara no. madaraja unuzi wa ndege vituo vya afya madawa na kile kitu kinachokuwa kinafanyika ni kwa sababu mapato haya haya ambayo tunapigia debe ili yaweze kupatikana tukizungumzia uh, katika serikali hii ya wamu ya ya tano ya mheshimiwa rais Dr. John Pombe Magufuli uh, tangu ameingia madarakani na katika utendaji kazi wa mamlaka ya mapato kuna maendeleo mengi tumeyashuhudia lakini yako yale ambayo pengine uh, ni vema umo ukafahamu katika serikali hii iliyo madarakani ni hatua zipi ambazo mamlaka ya mapato imeweza kupiga uh, kuna mambo mengi ambayo yamefanyika uh, la kwanza kabisa kwanza niseme eh, 
itakuwa ni ukiwa wa fadhila kutosema kwamba sisi kama mamlaka mapato wa Tanzania tulibitu ishukuru serikali ya wa tano kwanza kabisa uh, kwa utashi wa kisiasa kwa, ma, kwa maana ya kwamba tumepata support kubwa 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 sana hakuna siku hata moja ambapo mnakwama mm. serikali ikakosa kutupa support kuna mmoja mmoja wa nyingine nakumbuka kabisa katika hotuba za mwanzo mwanzo za mheshimiwa rais alisema endapo kuna mtu yote anakuzuia kukusanya kodi sawa awe ni wacheo gani basi rais yafahamishwe kuwa na msomo wa kiongozi namba moja kwa nchi maana ni kwamba inakupa nguvu wewe unakusanya mapato usikwame mahali popote hii imetusaidia sana na ndio maana mapato yalipanda kutoka yalikokuwa kwenye milioni nane na kitu mpaka sasa hivi yamekwenda juu juu zaidi lakini niseme tu pia ni washukuru wananchi ambao walikuwa natuuliza swali gumu kwamba kwa nini lipe kodi sasa hivi wanapoona kazi zinafanyika kutokana na serikali ya wa tano wanakuwa na ushahidi wa kodi wapo yao inatumikaje wanaongeza wanapata hamasa ya kulipa bila usumbufu kwa hiyo inatupa urahisi inatupa wepesi kwa sababu ile swali linaloruza mara nyingi linajibika kwa nini tulipe kodi kwa nini tulipe kodi linajibika kwa hiyo imetupa wepesi wa hali ya juu kwa sababu na miradi tunaona inajengwa vitu vingi vinafanyika tunapata wepesi Naam. Haya, nitarejea tena kwako mtazamaji wa Radio TV kama ndio kwanza najiunga na wasi kipindi hewani ni kumekucha na kubwa zaidi leo tunazungumzia uhamasishaji wa ulipaji wa kodi. Na hapa tunaye bwana Richard Kayombo ambaye ni mkurugenzi wa huduma na elimu kwa mlipa kodi. Ameweza kuzungumzia namna ambavyo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa awamu hii ya tano imeweza kupiga uh, hatua katika maendeleo mbalimbali lakini kubwa zaidi ni kwa juhudi za mtanzania katika uchangiaji na ulipaji wa kodi uh, kwa muda mwafaka. Mtazamaji wa Radio TV unaweza kushiriki pamoja nasi kwa kupitia nambari ya simu ambayo ni 0759027888 nitarudia tena 0759027888 tafadhali upotupigie hapo punguza sauti ya runinga yako alafu twende kwenye swali moja kwa moja kwa bwana Richard Kayombo lakini kama una maoni unaweza kushiriki pamoja pia kuweza kutoa maoni yako una nini ambalo nalo leo kuhusiana na mada ambayo tumeweka mizani kubwa zaidi tunazungumzia uhamasishaji wa ulipaji wa kodi Agnes Almasi Ndio. Naam. Ah uh, bwana Kayombo labda utueleze kulikuwa kuna ugumu gani wa ulipaji wa kodi kipindi kile cha corona. Iwapo ndio bado uh, uh -huh. ipo na tunaambia kwamba wagonjwa wamepungua lakini kipindi kile ambapo ndio imeingia ingia uh, kulikuwa kuna kilicho ambacho eh. kimechamaa kwenye masikio na vichu mm -hmm. vya watu. Mm -hmm. uh, tena bahati nzuri umeleta hilo swali. Eh, moja ya sababu ya kuja hapa leo mm -hmm. ni kuzungumza na wananchi wanaotazama kipindi hiki. E, e, nini tunafanya nini tunaenda kufanya mm. na pia kuhamasisha waweze kulipa kodi mapema e, moja vitu ambavyo tumefanya katika kipindi chote ni kuhakikisha kwamba tunaweka njia mbadala za watu kuweza kulipa kodi zao bila kukwama e, tumewekeza katika mifumo kuwezesha watu kufanya malipo yao au kufanya, kupata huduma za kikodi kwa njia ya mtandao ili kukwanza kupunguza misongamano ofisini kwetu lakini mtu asipate sababu ya kutolipa kodi yake. Baadhi ya vitu ambavyo tumeifanya kwa mfano, mtu anataka kujisajili kupata TIN, namba ya utambuzi mlipa kodi, halazimiki kuja ofisini kwetu. Anaweza akatalia. Eh, akiwa na kitambulisho cha taifa, anaweza tu e, kujisajili hata kama kitambulisho kikipata kama mpata ile. Ndio nitarejea kwa kutuna uh, simu ya bwana Isa na uh, Misungwi. Isa. Habari za asubuhi. Salama kabisa habari za huko. Salama kabisa Isa. Haya karibu sana uwanja ni wako. Napiga simu tuke wapi? Naongea naongea kutoka mkoa wa Mwanza wilaya ya Misungwi. Ah, kumbe ni Isa kutokea Misungwi Mwanza huko. Haya karibu sana. Mwanza hapa hapa Kigongo Ferry kwenye daraja la Mavufuri hapa. Oh, haya karibu sana. Eh bwana nimeisikia hiyo mada ya leo. Hmm. Eh Eh bwana naomba kuuliza basi Maana sisi hapa bwana tuliopo hapa e, maduka yaliyopo hapa yote nadhani hayana e, hayana mashine Ukiomba riziki unaambiwa bwana kama unataka riziki wewe ondoka hapa Sasa mwenye kosa ni sisi au mwenye kosa ni wafanyabiashara au TRI wao hawawakilizi wafanyabiashara wale kuwa na mashine 
na, na, na pengine isa katika hilo uh, umeweza kutoa ripoti kwa wale ambao wamekuwa kushiriki hivyo kufanya hivyo e, market mimi ninapokuwa kwamba labda sijawahi kwa sababu anapokuwa haya amesha kusikia shukrani ehe kusikia bahati nzuri eneo la misungwi linangukia chini ya uh, mkoa wetu wa Mwanza na e, taarifa hiyo nitaifikisha kwa meneja wetu wa mkoa wa Mwanza e, na meneja wa wilaya husika ili walifanye kazi mara moja. Kwa hiyo e, tunakushukuru kwa taarifa e, ndugu yetu Isa kutoka pale Misungwi. Naam. Lakini ni... mimi katika hili nataka kufahamu hapo wakati unaendelea kusakafia uh, swali hili la Isa. Uh, kikubwa zaidi nataka kufahamu unajua mwingine anaweza kawa anaona hivi vitendo kama ambavyo walizungumza Agnes uliuliza kusana na mwingine kwamba bwana tubagie tuzungumzie pembeni hapa na nyinyi mkasema kwa mujibu wa sheria hamamu hayaruhusiwi inatakiwa adai receipt na yule anayeuza yes, receipt mimi nimeshuhudia kama bwana Isa anafanyaje anawajibika vipi taarifa kuhusu kisha mahali bahati nzuri bahati nzuri tunazo e, namba zetu za kituo cha huduma kwa wateja ambazo mtu anaweza katufikia anaweza katoa taarifa katika ofisi yetu ya karibu E, tukaweza kufanyia kazi e, lakini vile vile tuko kwenye mitandao ya kijamii ambako watu wanaweza katufikia kwa namna mbalimbali badala nitaelezea namna ya kutufikia mwishoni mwa kipindi hmm. ili waweze kufahamu namna ya kwenda um, kuna tunazo namba za kituo cha huduma kwa wateja ambazo ni 0800 75 00 75 na 0800 75 00 75 E, namba hizi zinapatikana e, muda wa kazi kuanzia saa mbili hadi saa moja usiku e, lakini vile vile tunazo uh, barua pepe ambayo ni huduma atrra.go.tz unaweza kutufikia bila shida yoyote na, na wata, 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 watapata e, huduma hiyo sawa sawa hapa niendelee na ile swala la nimesema kwamba kuna huduma ambazo tunazipata kwa njia ya mtandao katika kumwezesha mlipa kodi hawezi kulipa kodi zake kwa wakati bila usumbufu Nimesema usajili wa TIN njoni moja hapo ulipaji wa kodi za majengo unaweza kulipa kwa simu yako tumerahisisha hilo bila kulazima kuja ofisini kwetu kuna swala zima la kokoto cha kodi ya ajira pay as you earn hilo pay inaweza kufanyika kwa njia ya mtandao kuna swala la kodi ya ongezeko la thamani kodi ya thamani unaweza return zako E, vile vile kuna kokoto cha watu wanaagiza magari kutoka nje magari yaliyotumika zamani ulikuwa pako usubiri gari lije ufanye makadirio sasa hivi unaweza ukalifanya kwa njia mtandao ukapata kodi yako ukaijua kabla hata hujalipia gari kuiagiza kwa hiyo imeraisisha kuna vitu kadhaa ambavyo tunavifanya na hivi karibuni tutakuwa na utaratibu wa kuleta marejesho au returns kwa njia ya mtandao hulazimiki kuja kuleta makaratasi ofisini sasa hiyo tunayafanya kupambana na gonjwa hili kwa sababu tunamwezesha mlipa kodi huyu aweze kupata hizi huduma akiwa ofisini kwake nyumbani kwake na pale hapo lazima tu ndiye anaweza kuja ofisini lakini katika mwezi wa sita pia mm. kitu ambacho tunakifanya ni kwamba tunahamasisha watu mapema hivi ili wasisubiri dakika ya mwisho watu wengi wamezoea kuja e, wiki ya mwisho ili nasababisha msongamano huu mwezi wa sita kwa zile kodi ambazo tutakao kulipa katika mwezi wa sita kwa mfano kodi kodi ya ya ajira ile wana tarehe yake tarehe saba mm. leo ni tarehe tatu wanaohusika ambao wanafanya kazi wanatakiwa kodi wa ilipe leo kesho wasubiri tarehe saba ambayo mwisho wake inaweza kusababisha kaingia kwenye adhabu wa kodi ya VAT VAT ukusanya mwezi uliopita mm. e, tarehe yake ya mwisho ni tarehe ishirini si lazima usubiri tarehe ishirini wanaweza kuanza sasa hivi kuanza tarehe moja hadi tarehe tisa kwa sababu ukisubiri tarehe ishirini mkawa wengi tarehe ishirini mwisho wake hata mifumo yenyewe inaweza ka kwa makwama kutokana na watu wengi kulipa kwa wakati mmoja au kufanya kupata huduma kwa wakati mmoja lakini wapo watu ambao wanalipa kodi za mapato kwa mfano za mak, uh, mapato ya makampuni mm. ambayo hesabu zake zinaishia tarehe moja Desemba kipindi hiki ndio kipindi cha kulipa hizo kodi na kuleta marejesho sasa wasisubiri nao wiki ya mwisho au siku za mwisho wanaweza kufanya hivyo mapema sasa hivi. Hayo tunayafanya ili kuepuka misongamano katika ofisi zetu na kurahisisha utoaji wa huduma. Lakini wapo wale ambao wanalipa kodi za makadirio ambazo tunaita presumptive taxes. 
ambao wanalipa kwa robo robo ya mwaka mwezi wa tisa, mwezi wa mbili, mwezi wa, wa tatu, na mwezi wa sita. Hiki ni kipindi cha, cha robo nyingine ya kulipa kodi hiyo. Tunawasi sana tunaomba wajitokeze mapema kipindi hiki waweze kulipa mapema e, wasisubiri wiki ya mwisho wanapotokea wiki ya mwisho wote kwa wakati mmoja hmm. ukiachia mbali hata kama kusikiwa na covid 19 chakumbe wajitokeza ni kwamba tunapata ugumu wa kuhudumia kwa haraka kwa ufanisi lakini wenyewe watakuwa kwenye foleni muda mrefu kwa hiyo huduma ambayo lazima waje ofisini sasa inakuwa haipendezi kumweka mtu anapata huduma ya dakika tano, anaipata baada ya masaa mawili matatu ila alipendezi Haya. Na mtunaye Pasco Julius. Pasco Julius habari za asubuhi na tani kutokea Dodoma huyu Pasco. Pasco, habari za asubuhi. Salama kabisa kwa Naam Pasco, karibu sana. E, nilikuwa tu nasemea kwamba kuhusu mazingira ya huku kwetu. Mm. Kuna baadhi ya unaweza kukuta labda kama vituo vya mafuta unakuta vingine vinakuwa havina hapi apitoi nini apitoi lipiki lakini pia kingine unakuta kwamba unapokuwa unaenda pale unakuta mashine inafanya kazi lakini unapo una, unapofika pale unakuta mteja mwingine hachukui ile lipiki anaondoka hivyo hivyo bila lipiki sasa nashindwa kuelewa pale kwamba kwa sababu mkurugenzi hapo alikasema kwamba usipochukua lipiki mapato yanakuwa hayaendi serikalini sasa anapoacha lakini unakuwa umeona ile mashine imetoa lipiti hapo ndo nakuwa nataka niulize kwamba je inakuwaje kwamba ile lipiti ikitoka pale na yule mteja hajaifuatilia mapato yanakuwa yameenda kwenye kalini ama inakuwaje Naam shukrani sana Juli uh, Pasco uh, Julius kutokea Dodoma yeah. sasa uh, hilo ni moja ya tatizo ambalo uh, wananchi wetu wanalo kubwa sana ndio maana sema tunazungumzia nizungumzia kwamba kujenga utamaduni wa kudai receipt. Eh nakumbuka kutakuwa tulikuwa na tangazo ambalo lilikuwa la mtoto akihamasisha kudai receipt. Kafika stage kwamba watoto wote walikuwa na wazazi wao kwenye gari. Wao ndio wakao kwanza kudai receipt wanapofika kituo cha mafuta. Ili ni yake ilikuwa ni kujenga utamaduni kwa wazazi waweze kudai receipt. Uh, watu wengi kwenye wenye vituo vya mafuta wamekuwa kitulalamikia kwamba mtu anakufikia kwenye kituo kwa sababu sasa hivi mashine zilizo kwenye vituo vya mafuta ukishaurudisha tu ule mkonga wa wa wadani wa kuwekea mafuta e, receipt inatoka yenyewe automatic mm. sio hiari ya mwenye kituo kutoa receipt au kutotoa mm. lakini wananchi wengine wakipewa receipt receipt yako hii anasema haya nini anaachana nayo mm. anaondoka shuhudia unakuta unakuta kuna eh, makapu ya wameka maboxi pale, pale ili receipt ya receipt zimejaa eh, naomba tu niwakumbushe wananchi kwamba endapo ikifanyika mfano kwa msako kwa haraka haraka wakuto mirukwe kwa mafuta lakini ujechukua receipt ila adhabu ya shinge 30 hadi milioni moja na nusu eneze kakuhusu kwa sababu ujedai receipt hiko kishiria kwa kudai receipt ni suwa la kishiria lakini kama ni wasema lengu laki ni kujenga utabaduni wakutambwa kwa mba receipt ni haki yako unastahili kuhichukua lakini kama ni wasema mwanzo usipo chukua receipt ukapata matatizo na gari yako huto weza kuwa na haki ya kudai Mwenye kitu anaweza kasema moja weka mafuta kwangu una ushahidi gari utaenda kujiteteaji kwa hiyo nasema sa, nasema na naomba kurudia kwa wananchi tuendelee kuwa na uh, utamaduni wa kudai receipt iwe ni kwenye mafuta iwe ni kwenye bidhaa yoyote ile ya kawaida iwe ni kwenye huduma receipt ni haki yako na iwe na lingana na pesa uliyotoa lakini usije kudai tu kuna kitu kingine ambacho kinajitokeza ambacho wanatazama kipindi hiki inabidi wajifunze kuna wengine wamegundua kwamba kwa sababu receipt ni lazima utoe wana receipt yao wametengenezwa katika mifumo yao mingine mnaweka kwenye draw hakuna dai sana receipt anakutoa receipt kwenye draw ukishapoa receipt ikague angalia tareni ya leo pesa uliyolipa inalingana na receipt iliyo kwenye receipt jiridhishe kama hiyo vitu, vitu viko sawa sawa kwa kwanza wakapewa receipt kumbe receipt ya juzi hicho ni kiashiria cha kwanza kwamba huenda receipt hii sio halali Yesi kwa meprint tu kwa kutumia mifumo mingine umeweka kwenye draw hapo. Na watu wengine wamepata adha kama hizo. Lakini hivi karibuni tunakuja na mfumo wa automwezesha mlipa kodi mwenyewe kuweza mteja kuweza kuchukua receipt ile aka kwa kutumia app itakuwa kwenye simu 
ukaweza kujiridhisha kwamba hii receipt halali au sio halali. Kama na fedha imeingia serikalini eh, ama fedha hiyo kwingine lakini uhalali wa hii receipt. Utaweza kuiverify kwa kutumia simu yako kutumia no. app. Kwa hiyo utamwezesha mlipa yani mteja yeye na mwenyewe kuweza kuwa sehemu ya kusimamia swala la utoaji wa receipt. Kwa watu wakishajua kwamba inafanyika hivyo na mtu yote anaweza kathibitisha basi itakuwa ni vigumu kwa mtu kutoa receipt ambazo ni fake. Mimi mi, wakati na nataka nikupe kwa mzangu Agnes Almasi na kabla sijasahau tukizungumzia swala mwamko sasa hivi ukoje kwenye ulipaji wa siku hizi za mwisho tuseme kidogo kuna wafadhali ama bado kunahitajika nguvu ziada katika kutoa elimu kwa wadau mbalimbali mwamko upo lakini kama unavyojua eh, lazima tuweke nguvu katika uhamasishaji ndio maana eh, katika mwezi huu kutakuwepo na shughuli kadhaa za uhamasishaji wananchi kumbuka ni mwezi wa lala salama ni mwezi wa mwisho katika mwaka wa fedha 2019-2020 sasa kwa kuwa ni mwezi wa mwisho na mategemeo ni makubwa ni vizuri tukaweka nguvu zaidi e, tutakuwa na uhamasishaji nadhani e, kwenye ITV na matangazo yetu e, kipindi cha taarifa ya habari kuna matangazo yetu pale Radio One kuna matangazo yetu na vyombo vingine vya habari vya kitaifa na vile vya kwenye mikoa kwenye wilaya kwa hiyo kisha kwamba tunaweka msukumo wa watu kukumbushwa ili mtu asipate sababu kusema ah nilichelewa sikusikia tunaporudia rudia matangazo tunapohamasisha hivi hakika kila mtu lazima ujumbe umfikie lakini tuishii tu hapo tunapeleka pia ujumbe mfupi kwa namba za walipa kodi wetu kuwakumbusha tafadhali unakumbushwa wai kulipa kodi yako kabla tarehe ya mwisho yote tunayafanya kwa kisha kwamba watu wanakuwa na taarifa. Bibi tulikuwa kwenye mtandao wa kijamii, mm. tuko Facebook, e, tuko uh, Twitter, tuko Instagram na kote tunatuma ujumbe. Kwenye YouTube pia tupo na tunaweka vikilipu vifupi ambavyo vinaelimisha malipa kodi na kumuongoza kufanya ile anayotaka kulifanya. Kwa hiyo wananchi e, wamasishaji kwa wananchi ni kitu ambacho ni endelevu wamasishaji uelimishaji ni kitu endelevu kisha kwamba kila mtu atekeze wajibu wake kwa wakati na sivunje sheria kwa sababu mwisho yote akipitiliza muda wa kulipa kodi uh, analazimika kulipa adhabu na riba tusingependa alipe adhabu na riba pesa hii angeitumia kuendeleza biashara yake badala ya kulipa adhabu na riba na uh, Agnes Almasi kwa kumalizia uh, karibu sana kwa ufupi tu labda Benja nirudishe chikijiti kwako. Naam, shukrani sana. Kwa kumalizia basi ndio mbaki sekunde chache tu. Unajua kuna swala zima la uhakiki wa taarifa. Tunafahamu mamlaka mbalimbali mtu mm. anaweza kaja kaki taarifa zake. <coughs> uh, kabla alijamkuta pengine uh, pengine hili likoje? Kuna uwanja huo? Uwanja uh, huo upo kwa mtu mmoja mmoja. Kwa kwa mwanafanya biashara kwa kwa taarifa zake. Na tungependa tulifanye hivyo mara kwa mara. Hata hapo kama nakumbuka miaka miwili iliyopita tulikuwa na zoezi la kuhakiki taarifa za walipa kodi. E, hivi karibuni tumekuwa tukifanya zoezi kwa kuzunguka no. na tuweke kufanya hivyo. Nikushukuru sana sana sana. sana. Mtazamaji wa ITV Tamasha kipindi hiki cha kumekucha na huyo ni Bwana Richard Kayombo ambaye ni mkurugenzi wa huduma na elimu ya mlipa kodi. Kubwa zaidi tumekuwa tukizungumzia leo ni uhamasishaji wa ulipaji wa kodi. Mimi naitwa Benjamin Mzinga kwa niaba wale wote ambao wameshiriki kwa ndani kipindi hiki tunasema hatuna lazima tunakutakia tu utazamaji. Mama pindi vinavyofuata kwa heri kwa sasa.